நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம அரிய நாணயங்கள் விலை மதிப்புள்ள நாணயங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே மக்களுக்கு வந்து அரசர் கால நாணயங்களும் ஆங்கிலேயர்கள் கால நாணயங்களும் தான் நினைவு கூறுது ஆனால் உண்மையில் சுதந்திர இந்தியாவில் அதுவும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வெளியிடப்பட்ட நாணயங்கள்லேயே அரிய நாணயங்கள் இருக்குது இந்த நாணயங்களுக்கு லட்சங்களில் விலை மதிப்பும் இருக்குது அந்த நாணயங்கள் சாமானிய மக்கள் கையில் புழங்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளும் இருக்குது அப்போது அந்த நாணயத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் அந்த நாணயங்கள் நம்ம கைக்கு வர்றதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு நாணயத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சாதாரண ரெண்டு ரூபாய் நாணயத்துக்கு லட்சங்களை விலை மதிப்பு இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் அது எப்படிப்பட்ட நாணயம் வாங்க இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்தியாவில் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது ஆண்டில் நேஷனல் லேண்ட் கன்சர்வேஷன் வீக் அதாவது தேசிய நில பாதுகாப்பு வாரம் கடைபிடிக்கப்பட்டது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது ஆண்டின் நவம்பர் மாதம் பதினான்காம் தேதியில் தொடங்கி இருபதாம் தேதி அன்றைக்கி முடிவடைஞ்சது இந்த வாரத்தின் போது இந்தியாவுடைய இயற்கை வளங்களை எப்படி பாதுகாக்கிறது நிலத்தை பாதுகாக்கிறதுல எப்படி அறிவியல் முறைகளை கையாள்றதுங்கிறது தொடர்பான தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கங்களும் நடைபெற்றது இந்த ஒரு வார நிகழ்வை சிறப்பிக்கிற விதமாக கொல்கத்தா நாணய சாலை லேண்ட் வைட்டல் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு ரெண்டு ரூபாய் நாணயத்தை அச்சிட்டாங்க இந்த நாணயம் தேசிய நில பாதுகாப்பு வாரம் தொடர்பான கருத்தரங்குகளில் கலந்துகிட்டவங்களுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது சில நாணயங்கள் நாணய சேகரிப்பாளர்களுக்காக ப்ரூஃப் நாணயங்களாகவும் ப்ரூஃப் செட்டுகளில் வெளியிடப்பட்டன இந்த நாணயம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வுக்காக மட்டும்தான் அச்சரிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதுனால வழக்கமாக அச்சரிக்கிற மாதிரி கோடி கணக்கிலேயோ லட்சக்கணக்கிலேயோ இந்த நாணயத்தை உருவாக்கல கொல்கத்தா நாணய சாலையில் இந்த நாணயம் எத்தனை உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்ற கேள்விக்கு நாணய ஆய்வாளர்கள் ஐநூறு நாணயங்களோ அல்லது அதற்கு குறைவான நாணயங்களோ தான் அச்சிடப்பட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இந்தியாவின் மிக அரிய நாணயங்களில் ஒன்றா இந்த லேண்ட் வைட்டல் ரிசோர்ஸ் ரெண்டு ரூபாய் நாணயம் இருக்கு சரி இந்த நாணயத்தோட விலை மதிப்பு என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா மக்கள் கைகளுக்கு வந்து புழங்கிக்கிட்டு இருந்த ஒரு லேண்ட் வைட்டல் ரிசோர்ஸ் நாணயம் டோட்டிவாலா ஆக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது ஆண்டில் நடத்தின ஒரு ஏலத்தில் பட்டியலப்பட்டது ஒரு லட்சம் முதல் ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் வரைக்கும் விலை போகும்னு கருதப்பட்ட இந்த நாணயம் கடைசியில் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு விலை போனது இந்த நாணயம் இன்னும் நல்ல கண்டிஷனில் இருந்திருந்தா ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரத்துலேருந்து ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் விலை போகும் அப்படின்னு கருதப்படுது சரி வீடியோ தம்பினா இல்லை நாணயத்தோட வேலை ரெண்டரை லட்சம்னு சொல்லியிருந்தீங்க இங்கே ஒரு லட்சம் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த லேண்ட் வைட்டல் ரிசோர்ஸ் நாணயத்தில் ப்ரூஃப் நாணயங்கள் நாணய சேகரிப்பாளருக்காக வெளியிடப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ப்ரூஃப் நாணயங்கள் தான் புழக்கத்தில் இருக்க நாணயங்களை விட அதிக விலை மதிப்புள்ள நாணயங்கள் இதே டோட்டிவாலா ஆக்சிஸ் நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது ஆண்டில் நடத்தின ஒரு ஏலத்தில் லேண்ட் வைட்டல் ரிசோர்ஸ் ப்ரூஃப் நாணயம் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் முதல் மூன்று லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் விலை போகும்னு கணிக்கப்பட்டு பட்டியலிடப்பட்டது அந்த ஏலத்தில் இந்த நாணயம் கடைசியில் ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய்க்கு விலை போனது இந்த ப்ரூஃப் செட் யார்ட்டையாவது இருக்க வாய்ப்பு இருந்தது அப்படின்னா அவருக்கு ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் நிச்சயமாக கிடைக்கும் லேண்ட் வைட்டல் ரிசோர்ஸ் ரெண்டு ரூபாய் நாணயத்தை பற்றி பார்த்தோம் இந்த நாணயங்களை வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு ஆன்லைனில் வாங்காதீங்க ஏன்னா ஆன்லைனில் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் மூணாயிரம் ரூபாய்க்கும் லேண்ட் வைட்டல் ரிசோர்ஸு பேர் போட்ட போலி நாணயங்களை விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நாணயத்தை நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஏதாவது கோயில் உண்டியில் தான் போகணும் ஒரு ரூபாய்க்கு கூட விலை போகாது நீங்கள் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஏல நிறுவனத்தில் வாங்குங்க அப்படின்னு நீங்கள் நபர்கள்கிட்ட தான் வாங்குறீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட்டோடு வாங்குங்க அதாவது தடச்சான்றிதழ் பெற்ற நாணயங்களாம் வாங்குங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து உண்மையான நாணயங்கள் கிடைக்கும் ஒருவேளை யாராவது இதை வந்து சர்க்குலேஷன்லேருந்து நான் எடுத்தேன் எனக்கு இந்த நாணயம் கிடச்சிது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த நாணயத்தை முறை சர்டிஃபிகேஷனுக்கு அனுப்புங்க சில நூறு தான் அந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸுக்கெல்லாம் செலவாகும் இல்லை வந்து யாராவது நீங்கள் நாணய சேகரிப்பாளர்கிட்ட கொடுத்து சர்டிஃபை பண்ண சொல்லலாம் அவங்க அனுப்பி உங்களுக்கு வாங்கி கொடுப்பாங்க சர்டிஃபிகேஷன் போயிட்டு வந்த பின்னாடி அந்த நாணயத்தை வச்சுக்கோங்க சர்டிஃபிகேஷன் இல்லாத நாணயத்துக்கு செலவு பண்ணி வாங்கவே வாங்காதீங்க அதன் மூலமாக நீங்கள் ஏமாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அரிய நாணயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் போலிகள் அதிகமாக இருக்கு அதே மாதிரி நாணய வியலை பொறுத்த வரைக்கும் எது முக்கியமான நாணயம்னு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு நீங்கள் வந்து முக்கியமான நாணயத்தெல்லாம் விட்டு அழகாக இருக்கிற நாணயம் எனக்கு பிடிச்ச நாணயம் சேர்த்து வச்சிங்கன்னா நாளைக்கு அதுலேருந்து ஒரு ரூபா கூட உங்களுக்கு திருப்பி வராது அதனால் எந்த நாணயங்களை கண்டிப்பாக சேகரிக்கணும் எதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து